ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் யான்டெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ தேவையில்லை இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிடலாம் நீங்கள் வந்து கோர் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அதை பேஸ் பண்ணி எழுத போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான கான்செப்ட் இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ பிஜிடிஆர்பிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இது பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா எப்படி வந்து அட்டன் பண்ணுறது தப்பு இல்லாமல் ஸோ அதை தான் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் ஸ்கிப் பண்ணாமல் அதனால் வீடியோ வந்து பாருங்கள் இது கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் அப்படின்றதுனால கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பேசிக்கான விஷயங்களான சென்ட்ரல் மெட்டல் ஐயானுக்கு எப்படி ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது வீக் ஃபீல்டு லீக் என்ன என்ன ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லீக் என்ன என்ன ஒரு டிஆர்பிட்டால் வந்து எப்படி வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் தியரியில் வந்து பார்த்துருப்போம் ஸோ எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுது ஹை ஸ்பின்னா என்ன லோ ஸ்பின்னா என்ன ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு பேசிக்காக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது வந்து அவசியம் ஸோ அதுக்காக நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோஸை வந்து பார்த்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து கிடைக்கும் சரி இது வந்து ஒரு பேசிக்கான வீடியோ தான் உங்களுக்கு வந்து இது பேஸ் இன்னும் இந்த டீட்டெயில்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அது அதுக்கான பார்ட் டூ வீடியோ வியூ ஆண்டில் டிஸ்டார்ஜ் கான பார்ட் டூ வீடியோவையும் நான் போடுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் பட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பிஜிடிஆர்பி லெவலுக்கு வந்து இது என்னன்னா போதும் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவே வந்து மோர் தன் என் ஸோ இப்போ யான்டல டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து இப்போது ஏதாவது தியரி எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த டெஃபினேஷன் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஸோ நான் இங்கே எப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிறது வந்து ஆக்டாஹைட்ரல் சிஸ்டம் வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு நான் லீனியர் காம்ப்ளெக்ஸ் அது வந்து ஆர்பிட்டலி டீஜெனரேட் அது வந்து அசிமெட்ரிக் ஃபில் ஆனுச்சு அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன ஆகும்னா டிஸ்டார்ட் ஆகும் ஏன் டிஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா டீஜெனரேசியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து போகும் ஸோ அதுதான் வந்து மீனிங்கு அது எப்படின்றத நம்ம இப்போ புரிஞ்சிக்கலாம் இங்க நான் ஒரு டி ஒன் சிஸ்டம் வந்து எடுத்துக்கிறேன் டி ஒன் அப்படின்னா மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் மேல மெட்டல் அயானுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் டி எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்றத அர்த்தம் அதான் டி ஒன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம தெரியும் கிறிஸ்டல் ஃபீல் தியரி பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து டி டூ ஜி செட் அண்ட் இஜி செட்டா பிரியுது ரெண்டு செட்டா வந்து பிரியுது இந்த டி டூ ஜி செட் அப்படின்றது மூணு ஆர்பிட்டால் ஆஃப் ஒன் எனர்ஜி இஜி செட்னா டூ ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆஃப் ஒன் எனர்ஜி ஸோ இதுதான் டிஜெனரசி இந்த மூணு ஆர்பிட்டால் ஒரு எனர்ஜியில இருக்கு இல்லையா அதை டிஜெனரசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ டி ஒன்னா நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டி டூ ஜியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் இங்கே அசிமெட்ரிக் ஃபில்லிங் நடந்திருக்கு அதாவது மூணு ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு ஒரு ஆர்பிட் ரெண்டு ஆர்பிட்டால் எம்டியாக இருக்குது ஒரு ஆர்பிட்டால் தான் ஃபில் ஆகியிருக்கு இப்போ அசிமெட்ரிக் ஃபில்லிங் இப்போ நடந்திருக்கு டெஃபினட்டாக டி ஒன் சிஸ்டம் உள்ள ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் யான்டெல்லர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வர்றது வரும் அப்படின்றது தான் மீனிங்கு யான்டெல்லர் டிஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா இது ஆக்டாஹைட்ரல் ஜாமெட்ரியிலிருந்து டிஸ்டார்ட் ஆகி டெட்ராகோனல் டிஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதை அதாவது இந்த ஆக்சியல் பாண்ட் அதாவது இங்கே பாருங்கள் நான் இங்கே ஆக்சியல் பாண்ட் அப்படின்றத வந்து ரெட் கலர் ஸ்டாரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஈக்குவட்டோரியல்ன்றத வந்து க்ரீன் கலர் ஸ்டாரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஆக்சியல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பிளேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இதில் டாப் பொசிஷனில் இந்த 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 பொசிஷனில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆக்சியல் அதே மாதிரி கீழே இருக்கும் அதே மாதிரி ஸோ அதை வந்து ஆக்சியல் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சியல் இருக்கிறது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலாங்கேட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா கம்ப்ரெஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் டிஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது நமக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருமா வராதா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு கேள்வியாக கேட்பாங்க இப்போ டி ஒன்னில் அசிமெட்ரிக் ஃபில்லிங் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்போ இதில் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அது அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் எலாங்கேஷனாக இருக்குமா கம்ப்ரெஷனாக இருக்குமா அப்படின்றது தான் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் இதில் இந்த 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 வீடியோ ரொம்ப நீங்கள் இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நான் வந்து பார்ட் டூ வீடியோவாக போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் பேசிக்காக உங்களுக்கு எப்படி
மூணு அவைலபிள் டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டாலில் சிமெட்ரிக்காக எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் நடந்திருக்கு விச் மீன்ஸ் இங்கே டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வராது இங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்தது டி ஃபோர் பார்க்கலாம் டி ஃபோர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் ஸோ டி ஃபோர் அப்படின்னு வந்துட்டுனாலே நமக்கு வந்து ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னா அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பாருங்கள் டி ஃபோர் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ டி ஃபோரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே டி டூ ஜி செட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து இஜி நான் எல்லா இடத்துலையுமே டி டூ ஜி இஜி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே டி டூ ஜி செட் இருக்குது இங்கே இஜி செட் இருக்குது ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் நான் ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஃபில் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இப்படி ஃபில் பண்ணுவேன் இங்கே வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் வரக்கூடிய லிகேண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் லிகேண்டா வீக் லிகேண்டா ஸ்ட்ராங் லிகேண்டா இருந்தால் இந்த ஸ்பிளிட்டிங் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னா பேரிங் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் வீக் லிகேண்டா இருந்துச்சுன்னா மேலே வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் வீக் லிகேண்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஸ்பிளிட்டிங் கம்மியாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் வந்து நடக்கும் இது வந்து வீக் ஃபீல்டு கேஸ் வீக் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஹை ஸ்பென் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹை ஸ்பின் தானே இவங்க ஸோ அதனால் ஹை ஸ்பென் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்ட்ராங் ஃபி இதை இந்த இடத்துல நீங்கள் எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறீங்கன்னா லிகேண்டை வச்சு டிசைட் பண்ணுறீங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபில்லிங் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எகெயின் அசிமெட்ரிக் ஃபில்லிங் இங்கே வந்து சிமெட்ரிக்காக ஃபில் ஆகிடுச்சு ஈஜி ஆர்பிட்டால் ஆனால் என்ன ஆக கிடையாது அப்படின்னா சிமெட்ரிக்காக ஃபில் ஆக கிடையாது ஸோ அதனால் இங்கே வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்ஷன் டெஃபினட்டாக வரும் அதே மாதிரியே வந்து என்னென்னா டி ஃபோர் சிஸ்டம் இது வந்து என்னென்னா ஹை ஸ்பின் பார்த்தோம் இப்போ லோ ஸ்பின்னுக்கு வந்து பார்க்கலாம் லோ ஸ்பின் அப்படின்னா நான் எப்படி ஃபில் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இது டி டூ ஜி செட்டு டி டூ ஜி செட்னா மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் இஜி செட்டில் ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ இப்போது லோ ஸ்பின் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகேண்ட் வந்து வந்திருக்கு நான் இங்கே ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸ்பிளிட்டிங் வந்து இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்கும் விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபில்லிங் இங்கேயே நடந்துடும் ஸோ எக்கே நீங்கள் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து என்ன கிடையாது அப்படின்னா சிமெட்ரிக்காக இல்லை ஏன்னா அவ் அவைலபிள் டீஜெனரேட் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து த்ரீ இன் நம்பர் அதில் வந்து ஒரு ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆகிருக்கு விச் மீன்ஸ் இங்கேயே டிஸ்ட்ராக்ஷன் வரும் யாண்டலில் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இங்கே வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் ப்ரிடிக் பண்ணணும் ஸோ இப்போ டிஃபை சிஸ்டம் பார்க்கலாம் டிஃபை சிஸ்டம் வந்து எகெயின் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் இப்போ நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது வந்து என்னென்னா ஹை ஸ்பின் கேஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஹை ஸ்பின் எடுத்துக்கிறேன் ஹை ஸ்பின் எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா இப்போ எப்படி நான் ஃபில் பண்ணுவேன் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி ஃபில் பண்ணுவேன் இப்போ வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கு இது இங்கே அவைலபிள் ஆர்பிட்டால்ஸ் மூணுமே சிங்கிளி ஃபில்டு இங்கே ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுமே சிங்கிளி ஃபில்டு ஸோ இது வந்து இங்கே வந்து வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ வராது ஸோ இதே மாதிரியே தான் நீங்கள் மற்ற சிஸ்டமும் எடுத்து எழுதிட்டு ஸோ அதில் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருமா வராதா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதில் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருதா வரலையா அதில் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எப்படி வந்து அதில் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்றதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து காப்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் காப்பர் எக்ஸாமின் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ காப்பர் வந்து டூ ப்ளஸ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க இப்படி கொடுத்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை வந்து கேட்கலாம் ஸோ அப்போ நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் காப்பரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன இங்கே வந்து நிக்கல் வந்து ஜீரோ வேல் அதாவது இதுக்கு வந்து ஜீ சார்ஜ் வந்து கிடையாது இல்லையா நியூட்ரல் கேண்ட் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காப்பரோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டஸ் டூ ப்ளஸ் ஸோ காப்பர் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து அட்டாமிக் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் டி நைன் சிஸ்டம்னா ஆர்கன் 4s2 3d9 எஸ் டூ த்ரீ டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபோர் எஸ் ஒன் த்ரீ டி டென் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இது வந்து லூஸ் பண்ணிடுச்சு லூஸ் பண்ணிச்சுன்னா இப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எஸ் ஜீரோ த்ரீ டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் டி நைன் சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக இதை தான் நீங்கள் இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறீங்க இதில் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம இப்போ தெரிஞ்சிக்கலாம் டி நைன் சிஸ்டம் அப்படின்னா இப்போ
இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா டிஸ்டாஷன் எப்போ அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நான் சொன்ன இடத்துல எல்லாமே டிஸ்டாஷன் வரும் தான் ஈஜியில் வந்து அசிமெட்ரிக் ஃபில்லிங் நடந்ததுன்னா அங்கே டிஸ்டாஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டனான பாயிண்ட் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஈஜியில் வந்து அசிமெட்ரிக் ஃபில்லிங் நடந்ததுன்னா ஈஜி ஆர்பிட்டாலில் அசிமெட்ரிக் ஃபில்லிங் நடந்ததுன்னா அசிமெட்ரிக்னு எழுதிக்கிறேன் ஃபில்லிங் நடந்ததுன்னா அங்கே வந்து மோர் டிஸ்டாஷன் ஸோ அதை நல்லா நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நார்மல் டிஸ்டாஷனை விட அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சரி இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறேன் இது பேஸ் பண்ணி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா எப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஒரு சில ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரா கொஷின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் எம்என் மேங்கனஸ் சிஎல் சிக்ஸோட சேர்ந்துருக்கு இது வந்து லிகேண்ட சிஎல் சிக்ஸோட சேர்ந்துருக்கு ஸோ இதோட சார்ஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் மைனஸ் ஸோ செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைட்டானியம் அதே மாதிரியே வந்து சிக்ஸ் குளோரைடோட சேர்ந்துருக்குது இதோடைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் அதோட சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ மைனஸு ஸோ தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் எஃபி சிஎன் சிக்ஸு ஃபோர் மைனஸ் அதே மாதிரியே ஃபோர்த்து கொஷின் எஃபி சிஎல் சிக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்த்து கொஷின் CR NH3 six times 2 plus ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டிஸ்டாஷன் வருமா வராதா அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி மறக்காமல் கமெண்டில் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்லேருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் புது விவரம் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வ